everyone, and welcome back to my channel, Sua Professora Americana. Hoje a gente vai conversar sobre pronunciation of similar sounding numbers. A pronúncia de números semelhantes em inglês. Mas antes de começar a lição, por favor, já dá seu like. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva para continuar melhorando seu inglês comigo, Sua Professora Amanda. Ok? Let's go! Vamos lá! 13 30. Então, você vai enfatizar as sílabas uh, no final de 13. 13. 13. Ok? E com 30, 30, você vai enfatizar as sílabas no começo da palavra. Ok? 30. 30. 13. 30, 13, 30, ok? E lembra, com esse T em inglês americano, né? Uh, você vai fazer, esse som vai ter um som de D, como David, né? Então, 13, 30. Next, 14. Você vai enfatizar as sílabas no final, né? Com teen, 14. 14 40 Você vai enfatizar as sílabas no começo da palavra 40 40 14 40 14 40 Ok? Next 15 15 50 Fifty, sixteen, sixteen, sixty, sixty, seventeen, seventeen, seventy, seventy, eighteen. 18 80 80 19 19 90 90 Então, eu vejo muitos uh, muitos meus alunos uh, tenham dificuldade quando eles ouvem uh, esses, esses números, né? Cada vez que eu falo 50, eles acham que eu falei 15. Quando eu falo 13, eles acharam que eu falei 30. Então, na hora de ouvir, né? Ou na hora de falar, você tem que lembrar esses números com teen, né? 13, 14, 18, né? They're 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok? Você quer enfatizar esses sílabos, eh, sílabos no final, né? E com esses, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, lembra de enfatizar as sílabas no começo das palavras, ok? Então, gente, espero que essa lição pequena ajudou vocês a melhorar a sua pronúncia com esses números que muitas pessoas confundem na hora de falar e também uh, ouvir, né? Obrigada, thank you, tchauzinho, bye-bye, beijos, kisses.